al general de generales Augusto Pinochet. ¡Viva el glorioso 11 de septiembre de 1973! ¡Y viva Cristo Rey! En las elecciones presidenciales en Chile hubo un claro fraudiala. No es posible que un pueblo que durante decenios apoyó y convivió con el gobierno magnánimo e histórico de mi general Pinochet venga ahora a volver a votar por Allende, el comunista aquel que autodimos de baja el día que se acabó la vagabundería y nació la doctrina neoliberal, que en realidad es la más goda. De allá, junto con el que lloro es el Pablo Neruda y escenas de vándalos como Víctor Jara, que tocó justiciar en el Estadio Nacional. Al espléndido candidato de nuestra extrema derecha latinoamericana, José Antonio Cast, le robaron la vaina. Cast, un hombre de ojos azules, bonito y cristiano, cual más? Y, y nos metieron al embuchado en primera línea de Gabriel Boric, un molotovista y joven pa' más piedra, un mamerto y como medio mestizo, que ganó por el 10% de votos. ¡Carajo! Que aprendan allá de Colombia, donde en elecciones no dejamos pasar una y nos ganamos todo desde siempre. Echa la marrulla, toca desde ya empezar a organizar un nuevo golpe de Estado para que un general de sangre joven salve de nuevo a Chile y sobre todo evitar que esa mala influencia llegue hasta acá en cabeza de un igualito pero más jodido, el bandido de Petro. Que no sirva de ejemplo Chile para que de una vez mi general Zapateiro le dé un autogolpe a Duque, que es como tumbar al caído el papayo, y se instale una junta militar que aplace las elecciones de 2022 hasta que logremos salir del Petro S. Ni siquiera hay que permitir de posibilidad de que se den comicios. Que mi señor Uribe arme la jugadita y designe a los llamados a la salvación de la patria, como en Chile 73. ¡Vala, señores! ¡Y alta! ¡Ay! Café picante.